Boas pessoal, aqui dando rider para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre as caixas manuais versus caixa automática nas motas. Uh, conforme sabem, uh, a Honda foi pioneira nas caixas automáticas, em 2010 lançou a caixa DCT Dual Clutch, clutch transmi Transmission e, uh, e atualmente é, é a caixa de velocidades automática mais, mais avançada para motas, mas a verdade é que nos últimos 14 anos, de 2010 até 2024, a Honda não tem tido concorrência nenhuma porque não tem havido, tirando as motas elétricas que foram aparecendo, nenhuma tem uh, caixa automática. Neste momento a Honda uh, oferece, penso que são 5 uh, modelos, uh, a Goldwing, esta aqui, a uh, Africa Twin, NT1100, NC750X e uh, a Rebel, a Rebel 1100. E portanto, as outras marcas, não é? Ao ver uh, o aumento da oferta da Wanda e o aumento da procura que tem havido por parte de, de motas de, de caixa automática, resolveram também deitar mãos à obra e, muito bem, na minha opinião, e começar também a oferecer uh, motas de caixa automática. Então, o vídeo de hoje serve precisamente para falarmos um bocadinho sobre isso. Recentemente, portanto, no seguimento da, da introdução que eu fiz ao vídeo, recentemente a Yama lançou uma, portanto, uma moto com caixa automática AMT09YAMT. Já estive a ver vários vídeos de motovlogras portugueses e não só a dar uh, o parecer e uh, a ideia com que fiquei é que é uma questão de, de habituação, é como tudo, não é? É uma questão de habituação e depois quando as pessoas começam a, portanto, a dominar a, a técnica de explorar devidamente uma moto de caixa automática, acabam por conseguir tirar partido uh, das, da, das vantagens que o ter caixa automática tem. É lógico que nada é perfeito, e tanto as caixas manuais como as caixas automáticas têm, têm prós e têm contras, não é? Entretanto, a BMW também lançou a GS1300 também com a possibilidade de caixa automática, que é o sistema ASA. E entretanto, nos últimos dias, penso que foi há dois dias que eu vi uma notícia do próprio dia, a KTM vai também... Uh, poder, possibilitar aos seus clientes na 1390 neste, neste modelo novo que vai sair também um sistema de caixa automática enquanto na Yama é YAMT na KTM é AMT na Honda é DCT e na BMW é ASA ASA e portanto aquilo que nós estamos a começar a assistir uh, de certa forma é as marcas a começarem aos poucos a, a, a fazer oferta para, para os clientes que assim o desejem da possibilidade de optar por caixa automática e eu como vocês sabem esta onda Goldwing só há disponível com caixa automática já nem há possibilidade quem compra uma onda Goldwing seja o modelo Vega ou o modelo Tour já nem há possibilidade com caixa manual conforme vos disse ali atrás a Honda foi pioneira uh, ao ter lançado em 2010 uh, o sistema DCT, que ainda é o que vi agora atualmente. Acredito que a Honda tenha vindo a melhorar aos últimos, ao longo dos últimos 14 anos. Uh, mal era, se, se, se assim não fosse. E, uh, e pronto, e é a marca que neste momento está na frente da corrida com uh, os sistemas de, de, de caixa automática nas motas. Nos carros, eu nasci em 1982, o primeiro carro, que é o melhor, quem inventou a caixa automática nos carros com sistema hidráulico foram dois engenheiros brasileiros, penso que foi em 1936, se não estou em erro, 
e depois venderam a patente à General Motors e a General Motors em 1940 ou 40 e pouco lançou o primeiro carro de caixa automática. Nos Estados Unidos há muitos, muitos anos, há mais de 50 anos que, 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 as pessoas, que a maioria das pessoas usa caixa automática, na Europa só nos últimos anos, e continua a falar na situação dos carros, só nos últimos anos é que começou a haver um aumento muito maior de oferta de, de carros de caixa automática, inclusive neste momento também com a chegada dos carros elétricos, dos carros híbridos e dos carros plug-in, só há opção de caixa automática, nem há opção de caixa manual. Contudo, há pessoas que ainda optam pela caixa manual, tudo bem. No meu caso, mesmo a nível de carro, é caixa automática, porque realmente dá um conforto totalmente diferente. E então, no caso das motas, isto ainda está muito no início, não é? Se nos carros têm 90 anos, não é? Desde que foi inventado nas motas, ou 80 anos desde que saiu o primeiro carro com caixa automática nos Estados Unidos em Portugal ainda só tem 14 anos e eu acredito que fazendo aqui um paralelismo com a evolução das caixas automáticas uh, dos carros eu, eu lembro-me que o meu avô, por exemplo chegou a ter uma, uma Citroën Palas daquelas muito compridas que eu acho que ainda era uma caixa automática só de 4 velocidades e aquilo sentia-se cada solavanco quando as caixas mudavam, não é? E hoje em dia, se olharmos, para um, por exemplo, uma caixa PDK da Porsche, aquilo é, é um, nem se sente as mudanças, não é? E, aqui, e tornou os carros de caixa automática muito mais rápidos e muito mais fortes do que os carros de caixa manual. Porque atualmente nos carros as caixas automáticas chegam a demorar 2 ou 3 milésimos de segundo a trocar de caixa, enquanto no carro manual pisar a embreagem, eh, trocar a caixa, largar a embreagem e acelerar novamente, é claro que numa, numa aceleração ou num arranque de parado, o mesmo, um carro com a mesma potência, a mesma cilindrada e o mesmo binário, um carro com caixa automática, não, não dá hipótese nenhuma a um carro de caixa manual. É muito mais rápido, não tem comparação. Eu acredito que com as motas, no futuro, com a evolução, irá acontecer... Uh, algo muito semelhante do que aconteceu com, com os carros é verdade que hoje em dia a oferta ainda não é muita isto é um dos contras de se ter motas de se querer uma moto de caixa automática não é? Uh, por outro lado as motas ainda fazem de caixa automática ainda fazem consumos ligeiramente mais elevados do que com caixa manual uh, ainda não são mais rápidas do que as, do que as motas de caixa manual se, por exemplo, se uma Goldwing de caixa manual igualzinha a esta, se fizermos um arranque de parado, hum, a caixa manual ainda, ainda é mais rápida. Eu, atenção, que eu, que eu estou a dizer-vos foi tudo uh, análises que eu vi. Não, não é nada tirado de mim porque eu nunca fiz esse teste, ok? É tudo de análises que estive a ler para poder desenvolver uh, um bocadinho uh, este tema. Por outro lado, as motas de caixa automática são mais caras, ainda hoje em dia. Se vocês forem comprar, por exemplo, uma, uma NC 750X uh, ou uh, uma NT1100, por exemplo, as motas são mais caras do que uh, em modo manual, o que também acarreta logo uh, à cabeça na, no ato da compra uh, despender mais um pouco de dinheiro do que se fosse na versão manual. Um, outro contra tem a ver com a, com a manutenção, não é? Uma caixa automática... Pelo, Penso eu que, pelo facto de levar muitos mais componentes do que uma caixa manual, em princípio, deverá requerer uma, portanto, uma, 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 uma manutenção maior. Não sei se é mais dispendiosa ou não, isso não vou estar a dizer porque eu não sei, mas requer uma maior uh, manutenção. A nível dos prós da caixa automática, uh, temos logo à partida o facto de o aumento de conforto, porque se vocês repararem, ó, eu posso tirar daqui a mão. Ó, eu, 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 tô, eu estou com, com, com o acelerador sem mexer em nada, sempre na mesma posição, nem estou a rodar. E ela já vai em quinta, não é? Eu vou a 50 km por hora e a moto já vai em quinta. Ou seja, a moto por ela própria consegue otimizar muito melhor uh, pelo que está feito pela onda, uh, velocidade versus rotação, e ela consegue, nos diferentes modos de potência, eu vou em modo económico, ela consegue 
fazer exatamente o ponto ótimo de troca de caixa, enquanto de forma manual nós, nós não conseguimos encontrar sempre o ponto ótimo, aquele ponto melhor para fazer a troca de caixa, não é? Outro ponto a favor da, das motas de caixa automática tem a ver com a preservação do motor. Portanto, mesmo que eu coloque aqui no modo manual, em que eu tenho aqui as patilhas para poder trocar eu de caixa, mesmo que eu acelere a rotação a fundo, quando ela chegar ali ao redline às 6000, ela nunca vai entrar pelo redline dentro. Ou seja, enquanto num carro de caixa manual, se vocês acelerarem em segunda, ela corta a rotação e fica ali a bater, esta, mesmo que esteja no modo manual, ela troca sempre de a caixa para não deixar afetar o motor. Não é? Nem vocês nunca vão, por exemplo, numa, numa quarta a fundo e enganam-se e metem uma terceira, porque ela nunca vos vai deixar, enquanto num carro, eu lembro-me na altura, aqui há muitos anos, um conhecido meu a trocar numa autostrada, a trocar de quarta para quinta, o um motor partiu não é? do, do carro, porque em vez de meter uma quinta, meteu uma terceira. Isso pode, pode acontecer, não é? Embora nas motas é diferente dos carros, porque a primeira é para baixo, todas as outras são para, para cima, a não ser que vocês a trocar de quarta para quinta, carregassem com o pé para baixo, que pode acontecer, uma distração, e ela vai, ela vai vos entrar. Não é? Se vocês porque apertarem a embreagem e, e clicarem no, no, portanto, no pedal para baixo em vez de para cima, a mudança vai entrar. E se vocês largarem a embreagem, cuidado. Além de caírem ao chão, porque ela vai vos prender, eh, podem partir o motor de forma imediata. Portanto, nesse sentido, a nível de preservação e talvez durabilidade do motor, eu acredito que a caixa automática seja mais eficiente em relação à caixa manual. Eh, a nível do controle de velocidade, também é melhor uma caixa automática, porque vocês, conforme vos, vos mostrei há bocado, vocês basta manterem o acelerador a menos de meio. Oh, então estão a ver, ela já vai em sétima, eu vou a 70 km por hora, a moto vai em sétima às 1500 rotações e ela nunca vai abaixo, não é? Que é outro ponto a favor, é que mesmo no trânsito, arrancar num semáforo, já me aconteceu na altura com a Africa Twin, a querer arrancar assim um bocadinho mais depressa, a moto ir abaixo e, e acaba por por ser um bocado chato, não é? Ao menos nas caixas automáticas, a moto nunca nos, nunca nos, nos vai abaixo. Um, outro ponto favorável, também ligado aqui um bocadinho à segurança, tem a ver com uh, correr o risco da moto fazer um cavalo, não é? Enquanto na caixa manual, a embreagem, da forma, a força com que nós largamos a embreagem da moto pode originar que percamos o controle da moto, que ela faça um cavalo, na caixa automática isso é extremamente difícil ou quase impossível, embora as motas com caixa manual atualmente venham com sistemas já anti-wheelie, portanto a tecnologia já existe há bastante tempo e já há muitas motas que pode-se ativar ou já vem por defeito com o sistema de anti-wheelie eh, ativado. Por fim, e também daquilo de acordo com o que eu estive a ler, a nível de prós e contras de automática e manual, e um bocadinho também a minha experiência, quando tinha a África Twin, tem a ver com a travagem. Lá está, mais uma vez, a segurança. Porquê? Porque quando nós temos uma caixa, uma caixa automática, a caixa é muito mais perspicaz, a caixa automática é muito mais perspicaz a ajudar-nos quando precisamos de fazer uma travagem mais forte. Porque... Deixa-me deixa dar-vos aqui um exemplo. Deixem-me pôr aqui em modo tour. Segunda. Eu vou em quinta a 90. Reparem as mudanças a reduzir. Se eu precisar de fazer uma travagem. Viram? Ou seja, eu só me concentrei em travar. Eu não me concentrei em apertar a embreagem e reduzir com o pé esquerdo as mudanças. Ela, neste caso, eu ia a 90 e... No, claro que não travei mesmo a fundo, a fundo, a fundo, sabia que não vinha ninguém atrás, está a estrada completamente livre, mas fiz uma travagem relativamente brusca, só para vocês perceberem a forma como uma caixa automática consegue nos ajudar, eventualmente, a não termos um acidente. Às vezes pode nos acontecer a ir, a ir a, a, a fazer uma curva, estar uma fila de carros parados e nós irmos a uma velocidade mais elevada e de repente precisamos de meter as mãos ao tra travão, a caixa automática é mais eficiente do que a caixa ma ma manual um, a fazer uma situação destas. E por último, assim de coisas que me estou assim agora a lembrar de repente, para quem for iniciante não é? no mundo das, das, das motas, a curva de aprendizagem, 
porque no fundo quem souber andar de bicicleta claro que esta moto é uma situação diferente porque pesa 400 kg mas imagina que isto era uma moto de 200 kg ela está em neutro não é? Eu vou só mostrar o que é que é preciso fazer para conduzir uma moto destas eu estou a falar isto, atenção, estou a falar para as pessoas que não sabem, não é? é só ligar a moto e aqui estão a ver, tem o N, que é o neutro, é como os carros, neutro, ponto morto o D é drive, conduzir e aqui é a mudança do A e do M, automático ou manual se nós clicarmos aqui ela passa para manual e aqui nestas patilhas, no menos e no mais, à frente nós podemos uh, meter as uh, mudanças então basta nos ligar aqui a moto de forma muito fácil, clicar aqui no D ela engata primeiro ali e basta, a única coisa que nós precisamos de fazer é, é, é só fazer isto, olhem aqui o acelerador basta acelerar não é preciso fazer pontos de embreagem, não é preciso fazer nada ó. eu estou com o acelerador quieto terceira ó. quarta e vai em modo tour, se fosse em modo económico já ia para em sexta quinta e vou com o acelerador parado ou seja, não vou sempre sempre que meto as mudanças não estou sempre a desacelerar e sempre a acelerar, sempre a fazer estes movimentos que até para o próprio motor da moto e estes solavancos quando trocamos de caixa e tudo que implica uma desaceleração e uma aceleração novamente isto acaba também por um longo prazo <coughs> penso eu, atenção não sou engenheiro de motores nem percebo muito disto estou a falar só pela, pela lógica pela, pela minha cabeça ao andar sempre uma rotação muito mais constante eu acho que a durabilidade do motor acaba por ser maior se eu mudar para moto sport ela reduz logo do ó, e ela aqui ó ela faz aqui vou mudar para económico que aqui é 50 e pronto e queremos falar aqui um bocadinho sobre isto sobre a conveniência que isto tem no uso eu adoro isto e sinceramente não me vejo no futuro a ter moto de caixa manual eu faço viagens mas também faço, faço estradas na, na, nacionais e tudo e nós num passeio de um dia inteiro de moto vou tirar este número completamente à sorte sei lá, 200 vezes, 300 vezes que carregamos na embreagem e metemos uma mudança não faço ideia mas estou aqui a tirar à sorte Pá, acaba por ser mais cansativo também andar numa moto de caixa manual do que de caixa automática, não é? E se pudermos aliar, como é o caso desta moto, uma caixa automática com sistema cardan para não temos que andar a lubrificar a corrente, então aí é cereja no topo do bolo, não é? Mas no fundo eu, eu já conduzi BMW, K1600 GT, Indian, Harley Davidson, tudo motas que competem diretamente com esta e a verdade é uma. O facto, a caixa automática tem aqui um, um, um sabor, uma, um, uma coisa diferente, um patamar ligeiramente mais acima, porque tem a ver com a suavidade com que, com, com que nós fazemos quilómetros, não é? E mesmo quando conduzia a Africa Twin, eu na altura já havia como a caixa DCT, mas eu na altura estava assim um bocado desconfiado se, se a caixa era, era fiável ou se podia dar problemas e optei pela manual, se fosse hoje em dias nem, nem sequer queria ouvirem falar em caixa manual eu tive a oportunidade de conduzir a Africa Twin Adventure Sports, uma igual à que eu tive mas com caixa DCT na moto Diana, da última vez que fui fazer aqui uma revisão à moto Opa, e realmente é, é muito melhor na minha opinião, atenção, na minha opinião é muito melhor, já ando com esta moto há dois anos, com caixa automática e não me vejo sinceramente até a caixa manual contudo, para cada um de vocês que está aqui a ver este vídeo cabe-vos cabe a vocês ponderar cada um dos pontos positivos e negativos tanto da caixa manual como da caixa automática isto não há aqui pensamentos únicos só estou a expressar a minha opinião e pronto porque eu entendo que no, no ato da compra se for uma pessoa que faça passeios de vez em quando estar a despender mais 2 mil euros por exemplo à cabeça isso pode dar para, para, não sei quantos, para não sei quantos passeios em gasolina e para seguro não é? e, uh, e o que da moto por, por exemplo pode dar para, para uns bons tempos é a lógica da pessoa é que tem que, tem que avaliar não é? uh, contudo esta moto também esta Goldwing em específico além da caixa automática ainda tem aqui 
outro acrescento que mais nenhuma moto tem que é a caixa de 7 velocidades normalmente as motos têm caixa de 6 por exemplo a MT-09 Y na MT com caixa automática da Yama só tem caixa de 6 a GS1300 também tem caixa de 6 a KTM também tem caixa de 6 esta aqui é a única moto que tem caixa de 7 velocidades o que dá muito jeito e claro que isto foi pensado para pessoas que fazem viagens porque em autostrada em vez de irmos por exemplo a 120 às 3 mil rotações vamos às 2200 ou 2300 por causa de ter uma caixa de 7 se tivesse uma caixa de 6 a moto ia, ia, ia mais em esforço um bocadinho e pronto pessoal, deem aí a vossa opinião sobre este começar de despolutar por parte de outras marcas em começar a adotar uh, a caixa automática e começar a oferecer aos seus clientes a oportunidade de poderem escolher uh, a caixa automática e deem também aí o vosso feedback de que tipo de caixa que vocês preferem tendo em conta a vossa experiência se manual ou automática e se virem algum pro e algum conta que eu não tenha falado agradeço que, que deem aí o aporte também aí no vídeo que é sempre bom e eu agradeço ok pessoal? espero que tenham gostado do vídeo um grande abraço e até à próxima